அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் எயிட்டில் கவர்மெண்ட் மெட்டீரியலில் தமிழர் இலக்கியங்கள் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம தமிழ் புத்தகத்தில் இருக்குது சரிங்களா நிறைய விஷயங்கள் தமிழ் புத்தகத்தில் இருக்குது அதை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஒரு சில சின்ன சின்ன தப்பு வந்து இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த பிடிஎஃப் வந்து தப்பு இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து தப்பாக தெரியுது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த இடத்துல தப்பு இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து அந்த தப்பை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எந்த இடத்துல தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தமிழ் தமிழ் இலக்கியங்கள் அல்லது தமிழர் இலக்கியங்கள் சரிங்களா இந்த இலக்கியங்கள் தோன்றுனது எப்போ அப்படின்னா சங்க காலத்தில் தான் வந்து இலக்கியங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது தோன்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சங்க காலம் அப்படிங்கிறது எப்போ அப்படின்னா கிமு முந்நூறுலேருந்து கிபி முந்நூறு வரைக்கும் கிமு முந்நூறுலேருந்து கிபி முந்நூறு வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே இலக்கியங்கள் வந்து தோன்றிருக்கு ஆனால் இந்த காலத்தில் அதிகமாக வந்து தோன்றிருக்கு சரிங்களா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கியங்கள் சரி இதில் நிறையா அந்த சங்க இலக்கியங்கள் நிறையா வந்து வரும் ஆனால் அதில் முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பத்து பாட்டும் எட்டு தொகை பத்து பாட்டும் எட்டு தொகை நூல்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பத்து பாட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து நெடிய ஆசிரியப்பாக்களால் ஆன பாடல்களின் தொகுப்பு ஆசிரியப்பாக்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் படித்தோம் அப்படின்னா இலக்கணத்தில் வந்து வரும் வஞ்சிப்பா ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா நிறையா வந்து வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பத்து நெடிய ஆசிரியப்பாக்களால் ஆன பாடல்களோட தொகுப்பு தான் பத்து பாட்டு அப்படிங்கிறது எட்டு தொகை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எட்டு தொகுப்பு நூல்களோட தொகுதி எட்டு தொகுப்பு நூல்களோட தொகுதி தொகுப்பு அப்படிங்கிறதுனா பல பேர் பாடியிருப்பாங்க அதை தொகுத்து ஒரே நூலாக சொல்லுவாங்க அகநானூறு புறநானூறு இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து எட்டு தொகை நூல்களாக வரும் சரிங்களா அடுத்து இந்த இதில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பாடல்கள் எல்லாம் எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஆசிரியப்பா இந்த நடைமுறையில் தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க சரிங்களா பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூல்களில் அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிச்சுருக்கிறாங்க அகம் சார்ந்த நூல்கள் புறம் சார்ந்த நூல்கள் அகம் அகம் அப்படின்னா உள்ளம் அப்படின்னு அர்த்தம் புறம் புறம் அப்படின்னா வெளித்தோற்றம் அதாவது வெளித்தோற்றம் அப்படின்னா வீரம் கொடை இதை பற்றி பேசுகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த புறம் அப்படிங்கிறது அக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது உள்ளம் காதல் பாசம் இதை பற்றி பேசுகிறது அகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பத்து பாட்டு ஸோ பத்து பாட்டு நூல்களில் பாதி நூல் வந்து ஆற்றுப்படை அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கிய வகையை சார்ந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஆற்றுப்படை அப்படின்னா என்ன ஆற்றுப்படை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது வறுமையில் இருக்கிற புலவர்கள் வறுமையில் இருக்கிற புலவர்கள் அப்படி இல்லைன்னா கலைஞர்கள் யாராவது ஒருத்தவங்க வள்ளல்கள்கிட்ட அப்படி இல்லை அப்படின்னா தெய்வத்திட்ட வழிபடுவது இதுதான் ஆற்றுப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஆறு அப்படின்னா வழி சரிங்களா பத்து பாட்டில் பெரும்பாலான மதுரை காஞ்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு புற நூல் அப்படின்னு இருக்காங்க சரிங்களா மதுரை காஞ்சி ஒரு புற நூல் புறம்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் வெளித்தோற்றத்தை பற்றி பேசுகிறது வெளித்தோற்றம்னா மூக்கு கண்ணு அந்த அந்த மாதிரி கிடையாது வீரம் கொடை இந்த மாதிரி இதை பற்றி பேசுகிறது இந்த மதுரை காஞ்சி அப்படின்றாங்க அடுத்து முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாளை நெடுநல் வாடை இந்த நான்கும் அகநூல்கள் அகநூல் அப்படின்னா காதல் பற்றி பேசுது முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாளை நெடுநல் வாடை மதுரை காஞ்சி என்ன புற நூல் சரிங்களா அடுத்து எட்டு தொகை எட்டு தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் நச்சினை குறுந்தொகை அகநானூறு கழித்தொகை நச்சினை குறுந்தொகை அகநானூறு கழித்தொகை இந்த நான்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகம் சார்ந்த நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா நான்கும் அகம் சார்ந்த நூல்கள் பதிற்று பத்து புறநானூறு இது வந்து புறம் சார்ந்த நூல்கள் புறநூல்கள் பரிபாடல் வந்து ரெண்டும் இணைந்து அகம் புறம் சேர்ந்து வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நாலு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சாவது வந்து நம்ம வந்து இந்த பின்னால் வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா பரிபாடல் அப்படிங்கிறது அகம் புறம் சேர்ந்த நூல் இந்த பரிபாடல் பற்றி கொஸ்டின் வந்து டிஎன்பிசி கேட்டுருக்காங்க தமிழில் வந்து அகம் புறம் எட்டு தொகை நூல்கள் அகம் புறம் சார்ந்த நூல் எது அப்படிங்கிறாங்க பரிபாடல் சரிங்களா எட்டு தொகையோட மொத்த பாடல்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னா இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாடிய புலவர்கள் நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பத்து பாட்டு நூல்கள் என்னென்ன இந்த பாக்ஸ் தான் நீங்கள் இதுக்கு மேலே ப படிக்கலாட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த பாக்ஸை வந்து படிச்சுக்கோங்க திருமுருகாற்று படை இயற்றியவரா அப்படின்னா நக்கீ
நக்கீரர் நக்கீரர் வந்து பாடியிருக்கிறாரு நெடுஞ்செழியனை பற்றி பாடியிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு வந்து கபிலர் ஸோ யாரை பற்றி பாடான்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை அடுத்து பட்டினப்பாளை பட்டினப்பாளை வந்து கடியலூர் உறுத்தினங்கணனார் கவிக்காலனை பற்றி பாடிக்கிறார் ஸோ இந்த கடியலூர் உறுத்தினங்கணனார் ரெண்டு இடத்துல வராரு ஒன்று பெரும்பாலான சுப்படை இன்னொன்று பட்டினப்பாளை சரிங்களா அடுத்து மதுரை காஞ்சி மாங்குடி மருதுநாள் நெடுஞ்சலியை பற்றி பாடிக்கிறார் முல்லைப்பாட்டு நம்பூதனார் சரிங்களா இந்த பாடலோட எண்ணிக்கை வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு சரியாக தெரியல ஸோ நான் அதை வந்து பாடல் வந்து சொல்லலை சரிங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எட்டுத்தொகை நூல்கள் எட்டுத்தொகை நூல்கள் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு கலித்தொகை அகநானூர் சரிங்களா இந்த நச்சினை மாறன் வழுதி எழுநூறு யார் அப்படின்னா நார மாறன் வழுதி குறுந்தொகை பூரிக்கோ அதாவது எழுதுனது அப்படின்னா தொகுத்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா குறுந்தொகை பூரிக்கோ ஐங்குறுநூறு கூடலூர் கிளார் கலித்தொகை நல்லந்து உணார் அகநானூறு உருத்திர சன்மர் சரிங்களா புறநானூறு உருத்திர சன்மர் பதற்று பத்து உருத்திர சன்மர் பரிபாடம் உருத்திர சன்மர் சரிங்களா பாடப்பட்டோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பாடப்பட்டோர்கள் இது வந்து பாடல்கள் எண்ணிக்கைன்னு வரும் இங்கே தான் பாடப்பட்டோன்னு வரும் சரிங்களா பார்க்கலாம் நம்ம இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது எனக்கு வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி தெரியல ஸோ நான் வந்து இந்த புலவர்கள் மட்டும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா கடல் வாழ்த்து பாடியவர் பாரதம் பாடியாக பிறந்தவனார் அடுத்து சிறப்பு செய்தி கொடுத்துருக்காங்க அகநானூறு நூலோட மற்றொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா நெடுந்தொகை அகநானூறு நூலோட மற்றொரு பெயர் நெடுந்தொகை இந்த கொஸ்டின் வந்து டிஎன்பி கேட்டுக்கிறாங்க ஈஸியான கொஸ்டின் பாடல் அடிகள் எவ்வளோ அப்படின்னா பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அகநானூரோட பாடல் அடிகள் பதிமூன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பாடலோட தலைப்புகள் அதாவது பிரிவாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் கலிர்ச்சியான நிறை நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் மணிமடி பவளம் முந்நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நானூறு வரைக்கும் இனத்தில் இருக்கு ஆக்சுவலாக நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வராது இரநூத்தி சம்திங் தான் வரும் சரிங்களா நீங்கள் இந்த கலிர்ச்சியான நிறை மணிமடி பவளம் நித்தில கோவை இதை மட்டும் நல்லா பாருங்கள் அடுத்து இந்த இது வந்து பாருங்கள் ஒற்றைப்படையினில் முடிவன என்ன அப்படின்னா பாலைத்தனை ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு அந்த மாதிரி ஒற்றைப்படையில் நில் முடிவுனா பாலைத்தனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்கு பதினான்கு அப்படின்ட்டு பாடல் வந்து முடிவது முல்லைத்தனை ரெண்டு எட்டு அப்படின்ட்டு முடிவது குறிஞ்சித்தனை ஆறு பதினாறு அப்படின்ட்டு முடிவது நெய்தல் தனை இந்ததும் டிஎன்பிசியில் கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பதற்று பத்து பதற்று பத்தில் இரண்டாம் பத்து மேட்டூர் கண்ணனார் சரிங்களா புலவர் வந்து பாடியிருக்கிறாரு அரசர் யார் அப்படின்னா இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலா தான் மூன்றாம் பத்து பாலை கௌதமனார் பல்யானை செல்கழு குட்டுவன் நான்காம் பத்து காப்பியாச்சு காப்பியனார் நார்முடி சேரல் ஐந்தாம் பத்து பரணர் கடல் பிறகோட்டிய செங்குட்டுவன் ஆறாம் பத்து காக்கை பாடினியார் ஆடு கோபாட்டு சேரலதன் ஏழாம் பத்து கபிலர் செல்வ கடுங்கோ வாலியாதன் எட்டாம் பத்து அரிசில் கிளார் பெருஞ்சேரல் இரும்புரை ஒன்பதாம் பத்து பெருங்குன்றூர் கிளார் இளஞ்சேரல் இரும்புரை சரிங்களா ஸோ இது எத் எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் தமிழ் சிலபஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இப்போ குரூப் ஃபோரில் தமிழ் இருக்குது சரிங்களா அந்த தமிழ் சிலபஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிச்சு தாங்கணும் இதில் வந்து ஒரு சின்ன டாபிக்காக கொடுத்ததுனால இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கபிலரோட நூல் இதில் தொண்ணூத்தொம்பது வகையான பூக்களோட பேர்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்குது இந்த கேள்வி கேட்டுருக்காங்க தொண்ணூத்தொம்பது வகையான அதாவது குறிஞ்சி பாட்டில் எத்தனை வகையான பூக்களோட பேர்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு தொண்ணூத்தொம்பது வகை சரிங்களா பட்டினப்பாளை பட்டினப்பாளை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புகார் நகரம் அதாவது கரிகாலனோட புகார் நகரம் இந்த நகரத்தோட வணிகம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி விரிவாக வந்து பேசியிருக்கு இந்த பட்டினப்பாளை சரிங்களா அடுத்து சங்கம் அறிவை காலம் கிபி மூன்று இந்த காலகட்டத்தில் தொகுக்கப்பட்ட நூல்கள் தான் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னா சங்கம் மறுவே காலத்தில் தொகுக்கப்பட்ட நூல் தான் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் இது எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னா பன்னிரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு சாரி ஒன்று அதாவது அகம் சாரி அறம் அறம் சார்ந்த நூல்கள் அகம் சார்ந்த நூல்கள் புறம் சார்ந்த நூல்கள் சரிங்களா பன்னிரெண்டு அறம் சார்ந்த நூல்கள் அற நூல்கள் அகம் நூல்கள் ஐந்து நூல்கள் புறநூல்கள் ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா எத்தனை நூல்கள் வந்து அகம் அக நூல்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் எத்தனை நூல்கள் அக நூல்கள் எத்தனை நூல்கள் அற நூல்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த நூல்களில் திருக்குறள் இதுதான் ரொம்ப பெருமையாக வந்து பேசப்படுது திருக்குறள் அதுக்கப்புறம் நாளடியார் நான்மணி கடிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது ஏலாதி திருகடுகம் சிறு பஞ்சம் மூலம் பழமொழி நானூ
கைநிலை இந்த ஐந்து நூற்களும் அக நூற்கள் சரிங்களா ஏ கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு நாலு நூற்றில் இருந்து கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு நூல் இதில் வந்து அகம் சார்ந்த நூல் எது அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்தது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா கலவழி நாற்பது அப்படிங்கிற நூல் வந்து பொய்கையாரால் ஏற்றப்பட்டிருக்குது இது வந்து ஒரு புற நூல் அப்போ இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் புற நூல் எதுன்னு கேட்டால் களவழி நாற்பது சரிங்களா அடுத்து இந்த களவழி நாற்பது வந்து கணக்கால் இரும்பொறை கோச்செங்கனான் இடையே நடைபெற்ற போர் பற்றி பேசுது களவழி நாற்பது சரிங்களா அடுத்து இறையனார் களவியல் இறையனார் அப்படிங்கிற ஒரு புலவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இந்த களவியல் அப்படிங்கிற நூலை இது வந்து ஒரு அகப்பொருள் நூல் சரிங்களா நக்கீரர் வந்து உரை எழுதியிருக்கிறார் சரிங்களா நக்கீரர் வந்து உரை எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இறையனார் அகப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூல் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா முச்சங்கம் பற்றி அறிவிப்பை செய்த முதல் நூல் முச்சங்கம் தமிழ் சங்கம் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி அறிவிப்பு செய்த முதல் நூல் அடுத்து தகடூர் யாத்திரை தகடூர் யாத்திரை அதியா புலவர் அப்படிங்கிற ஒரு புலவர் வந்து இந்த நூ நூலை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு நாற்பத்தி நான்கு செயற்களில் சேர அரசர் ஒருவர் சேர அரசர் ஒருவர் தகடூரை ஆண்டு வந்த அதியமான் மேல் படையெடுத்தலை பற்றி பேசுகிறது ஸோ சேர அரசர் யாருன்னு சொல்லி கொடுக்கல யாரை பற்றி யா யார் மேலே படையெடுத்த செய்தியை பற்றி பேசுனா அதியமான் மேலே தகடூர் யாத்திரை முத்தொள்ளாயிரம் முத்தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த நூலில் நூற்றி தொ நூற்றி ஒம்பது பாடல்கள் மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா சேர சோழ பாண்டியர் இந்த மூவேந்தரோட புகழ் பாடும் நூல் தான் முத்தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறது ஆசிரியர் கிடையாது அதாவது தெரியல அடுத்து இரட்டை காப்பியங்கள் இரட்டை காப்பியங்கள்லாம் என்னென்னு தெரியும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா கதையை கதையை ஒற்றி வந்து வர்றதுனால சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலப்பதிகாரம் சேரன் செங்குட்டுவனோட இளவல் இளங்கோவடிகளால் இந்த நூல் வந்து ஏற்றப்பட்டது சேரன் செங்குட்டுவோட இளவல் இளங்கோவடிகளால் இந்த சிலப்பதிகாரம் வந்து ஏற்றப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து இந்த நூலில் வந்து அரசியல் கற்பு ஊழல் இதை பற்றி பேசுது கோவலன் கண்ணகியோட வாழ்வு பற்றி பேசுது அடுத்து கோவலன் மாதவியோட மகள் மணிமேகலை பற்றி பேசும் நூல் தான் மணிமேகலை நூல் சரிங்களா இங்கே கோவலன் கண்ணகி இவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு மாதவி கோவலனோட என்ன சொல்கிறது செட்டப்புன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் தான் வந்து பிரச்சனையாக வரும் இந்த கோவலன் கண்ணகிக்கு நீங்கள் சிலப்பு யாரும் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த கோவலன் வந்து திரிஞ்சு வந்துடுவார் அப்படிலாம் வரும் ஸோ மணிமேகலை மணிமேகலை பற்றி பேசுகிற நூல் தான் மணி மணிமேகலை சரிங்களா அடுத்து சீத்தலை சாத்தனார் சீத்தலை சாத்தனாலில் ஏற்றப்பட்ட புத்த மத பிரச்சார இலக்கியம் சீத்தலை சாத்தனால ஏற்றப்பட்டது எந்த நூல் ஏற்றப்பட்டது மணிமேகலை வந்து சீத்தலை சாத்தனால ஏற்றப்பட்டது சரிங்களா இது வந்து ஒரு புத்த மத பிரச்சார இலக்கியம் புத்த மதத்தை பற்றி இது வந்து பேசும் சரிங்களா அடுத்து மண்டினி ஞானத்தி வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே இந்த பாடல் வரிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா எங்கே வரும் மணிமேகலை வரும் சரிங்களா சிலம் சிலப்பதிகாரம் வந்து சமய பொதுமை வந்து பேசுது சரிங்களா மணிமேகலை வந்து புத்த பெருமை பேசும் சிலப்பதிகாரம் வந்து சமய பொதுமை எல்லா சமயம் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும் சரிங்களா அடுத்து பக்தி இயக்கம் கிபி அறநூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் ஆறாம் நூற்றாண்டில் காரைக்கால் அம்மையாரோட காரைக்கால் அம்மையோட வருகையோட இந்த பக்தி இயக்கங்கள் அப்படிங்கிற ஒன்று தோ தோன்றுது சரிங்களா என்ன அப்படின்னா பொய்கை அல்வார் பேய் அல்வார் பூத அல்வார் இவங்களும் இந்த சைவம் வய வயனமும் தலையெடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஆட்களாக வந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு திருமந்திரம் திருமந்திரம் அப்படிங்கிறது திருமூலர் அப்படிங்கிற ஆதி சித்தர் ஏற்றிருக்காரு ஒரு மூவாயிரம் பாடல்களோட தொகுப்பு தான் இந்த திருமந்திரம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அன்பை சிவம் ஆசை அருமீன்கள் அப்படின்லாம் பேசுது காரைக்கால் அம்மையாரோட அற்புத திருவந்தாதி காரைக்கால் அம்மையோட அற்புத திருவந்தாதி இரட்டை மணிமாலை மூத்த திருப்பதிகம் இதெல்லாம் சிவனை வந்து வழிபடுறது அதாவது சைவம் வைணவம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வந்து இது பண்ணுவாங்க சிவனை வழிபடுறவங்க பெருமாள் வழிபடுறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அடுத்து முதல் ஆழ்வார்களின் திருவந்தாதிகள் திருமாலையும் சிவனையும் பற்றி பேசுது சரிங்களா அடுத்து தேவாரம் தேவாரம் அதாவது சைவ திருமுறைகள் பனிரெண்டில் சைவ திருமுறைகள் பனிரெண்டில் சைவ திருமுறை மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா பனிரெண்டு இருக்குது அந்த பனிரெண்டில் முதல் ஏழு திருமுறைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது முதல் ஏழு திருமுறைகள் என்ன அழைக்கப்படுகிறது தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா முதல் மூன்று திருமுறைகள் திருஞான சம்பந்தர் வந்து எழுதியிருக்கிறார் முதல் மூன்று திருமுறைகள் திருஞான சம்பந்தர் நான்கு ஐந்து ஆறு 
இரண்டாவது மூன்று திருமுறைகள் வந்து யார் அப்பர் எழுதியிருக்கிறாரு ஏழாம் திருமுறை வந்து சுந்தரர் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் இந்த மூணு பேர் இயற்றிய பாடல் தான் தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது மாணிக்கவாசலோட திருவாசகமும் திருக்கோவையாரும் திருக்கோவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாணிக்கவாசலோட திருவாசகம் திருக்கோவை இது ரெண்டும் எட்டாம் திருமுறை சரிங்களா அடுத்து திருமாளிகை தேவர் கருவூரார் முதலிய ஒன்பதின்மர் ஒரு ஒன்பது மேர் பாடிய திருவிசைப்பா வந்து ஒன்பதாம் திருமுறை சரிங்களா அடுத்து திருமுறை திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை திருமந்திரம் எத்தனை திருமுறை பத்தாம் திருமுறை இந்த கேள்வி வந்து கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து காரைக்கால் அம்மையார் பட்டினத்தடிகள் போன்றோரின் பாடல்கள் வந்து பதினோராவது திருமுறையாக இருக்குது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் ஒன்பது தொகையாளர்களின் வரலாறு பேசும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிய புராணம் சேக்கிறாலாக எழுதப்பட்டது இதுதான் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை திருமுறையை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னா நம்பியாண்டார் நம்பி சரிங்களா அடுத்து நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் இந்த நூல் வந்து நாதமுடியால் தொகுக்கப்பட்டிருக்குது இவங்க எல்லாமே வந்து ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவங்க சரிங்களா பெரியாழ்வார் கண்ணன் குழந்தையாக்கி தாளாட்ட அவர்கள் ஆண்டால் அரங் ஆரங்கனை காதலனாக வா வரித்து நாச்சியார் திருமொழியும் திருப்பாவியும் பாடுகிறார் யார் பெரியாழ்வார் சரிங்களா அடுத்து திருவாசிரியம் திருவிருத்தம் திருவாய்மொழி பெரிய திருவந்தாதி இதெல்லாம் வேதம் சார்ந்த நூல்கள் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து நம்மாழ்வாரோட சீடர் மதுரகவி மதுரகவி ஆழ்வார் சரிங்களா இந்த மதுரகவி ஆழ்வார் வந்து தன்னோட குரு நம்மாழ்வாரை இறைவனாக நினச்சி பாடுறார் அடுத்து நந்தி கலம்பகம் நந்தி கலம்பகம் வந்து ஆசிரியர் யாருன்னு தெரியல சரிங்களா கலம்பக நூல்கள் முதன்மையானது எதுன்னு கேட்டால் நந்தி கலம்பகம் சரிங்களா தெல்லாறு எறிந்த மூன்றாம் நந்திவர்மன் மேல் பாடப்பட்ட சுவை மிகுந்த நூல் தான் இந்த நந்தி கலம்பகம் எந்த நந்தி இந்த கேள்வி வந்து கேட்டுருக்காங்க எந்த எந்த அரசனை பற்றி நந்தி கலம்பகம் வந்து பாடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் இரண்டு மூன்று அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நந்திவர்மன் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பூண்டி அரங்கநாதர் இயற்றிய கட்சி கலம்பக கட்சி கலம்பகம் காஞ்சியின் பெருமையை பற்றி பேசுது சரிங்களா அடுத்து பாண்டி கோவை பாண்டி கோவை பாண்டியரை பற்றி பேசுது சரிங்களா பாண்டியன் நெடுமாறனை பற்றி புகழ்ந்தது கோவில் நூல்களில் இதுவே முதல் நூல் பாண்டி கோவை சரிங்களா கோவில் நூல்களில் எந்த நூல் முதல் நூல் அப்படின்னா பாண்டி கோவை பரணி பரணி அப்படிங்கிறது இந்த கலிங்கத்து பரணி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் சோழ மன்னன் குலோத்துங்கன் கலிங்க மன்னன் அனந்த பத்மன் இவங்க பற்றி பாடுறது தான் இந்த பரணி அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதாவது இந்த போரில் வெற்றி பெற்றது இருக்கு இல்லையா வெற்றி பெற்றது தோற்கடிச்சது இதை பற்றி பாடுறது தான் இந்த பரணி அப்படிங்கிறது சோழனின் தளபதியாக விளங்கும் கருணாகர தொண்டைமானின் வெற்றியை புகழ்ந்து ஜெயங்கொண்டார் பாடிய நூல் தான் இந்த பரணி கலிங்கத்து பரணி அப்படிங்கிறது உலா உலாவை பொறுத்த வரைக்கும் சேரமான் பெருமான் நாயனார் சேரமான் பெருமான் நாயனார் இயற்றிய திருக்கைலாய ஞான உலா திரு கைலாய ஞான உலா தான் முதல் நூல் அப்படிங்கிறாங்க இவர் வந்து இந்த சேரமான் பெருமான் நாயனார் வந்து சுந்தரரோட தோழர் சரிங்களா சேர அரச மரபினர் சரிங்களா அடுத்து மூவர் உலா சோழர்கள் குலோத்துங்கன் விக்ரமன் இரண்டாம் ராசராசன் இவங்கள புகழ்ந்து வந்து பாடப்பட்டிருக்கு இந்த உலா அப்படிங்கிறது தூது தூது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நெஞ்சு விடு தூது நெஞ்சு விடுதூது அப்படிங்கிறது சைவ சமய சான்றோர் ஏற்றிருக்கிறாங்க யாருன்னு சொல்லி கொடுக்கல அடுத்து சொக்கநாதர் சொக்கநாதர் வந்து அழகர் கிள்ளை விடுதூது ஏற்றிருக்காரு அடுத்து பெயர் அரியா புலவர் ஏற்றிய தமிழ் விடுதூது சிறந்த தூது நூல் எதுன்னு கேட்டால் தமிழ் விடுதூது சரிங்களா அடுத்து காப்பிய காலம் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்திருக்கு அப்படின்னா அதாவது பாரதம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து பெருந்தேவனாவில் பாடியிருக்கிறாரு சரிங்களா பெருங்கதை ஸ்ரீ புராண் சீவக சிந்தாமணி சூடாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி நீலகேசி இது எல்லாமே சவண பௌத்த முனிவர்களால் இயற்றப்பட்டது மனநூல் இந்த கேள்வி வந்து கேட்டுருக்காங்க மனநூல் என்று அழைக்கப்படும் சீவக சிந்தாமணி திருத்தக தேவரால் இயற்றப்பட்டிருக்குது மனநூல் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது சீவக சிந்தாமணி இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து குண்ட குண்டலகேசி அப்படிங்கிறது புத்த மத காப்பியம் கம்பன் காவியம் ஸோ கம்பன் காவியம் அப்படின்னா என்ன கம்பராமாயணம் தான் வால்மீகியோட ராமாயணத்தை தமிழில் தழுவி எழுதுனவர் தான் கம்பர் சரிங்களா அதுதான் கம்பராமாயணம் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராமாவதாரம் இது வந்து ராமதாரம் இருக்குது ராமாவதாரம் ராம அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சரிங்களா அடுத்து ஆறு காண்டங்கள் வந்து இருக்குது இதில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிறன்மனை நோக்காமை 
உலக சகோதரத்துவம் பற்றி விரிவாக பேசுகிறது பிறன் மனை அடுத்தவங்ககிட்ட பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அடுத்து ஔவையார் ஸோ ஔவையார் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நல்லா வந்து எளியா எளிய முறையில் வந்து பாடல் வந்து ஏற்றுவாங்க சரிங்களா திருக்குறள் வந்து இருக்குது திருக்குறளை நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது படித்தவங்களாலே புரிஞ்சிக்க முடியாது ஓ இதுதான் அர்த்தமாக அப்படி புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் அந்த ஔவையார் ஏற்றிய பாடல் வந்து எல்லோரும் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க வந்து ஒரு எளிய நூல் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் மூதுரை நல் நல்வழி இது எல்லாமே இவங்க வந்து பாடிக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து இலக்கண நூல்கள் நிகழ்ந்துகள் வரிசையில் சூடாமணி பிங்களம் திவாகரம் பிங்களம் திவாகரம் காயாதசம் இதெல்லாம் அகராதிகளாக இருக்குது சரிங்களா தொல்காப்பிய வழிநூல் நன்னூல் நன்னூல் வந்து ச பவனந்தி முனிவரால் ஏற்றப்பட்டது தொல்காப்பியம் ஒரு இலக்கண நூல் நன்னூல் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கண நூல் சரிங்களா அடுத்து தண்டி அலங்காரம் தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கண நூல் அடுத்து காவிய தர்சம் அப்படிங்கிறது வடமொ வடமொழி நூலோட சாரி காவிய தர்சம் அப்படிங்கிற ஒரு வடமொழி நூலோட ஒரு வழிநூல் தான் அந்த தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிறது யாப்பருங்களம் யாப்பருங்கள காரிகை இதெல்லாம் பாட்டு இலக்கண நூல்கள் சரிங்களா நல்நூலை தொடர்ந்து நேமிநாதம் வீர சோழியம் வச்சநந்தி மாலை இது எல்லாமே இலக்கண பணுவல் நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சமய நூல்கள் ஸோ சமய நூல்களில் அருணகிரிநாதர் இயற்றிய திருப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ பாடலாம் இருக்குது திருப்புகளை பாட பாட வாய் மணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடலாம் இருக்கும் சரிங்களா இது யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அருணகிரிநாதர் வந்து எழுதியிருக்காரு சரிங்களா அடுத்து குமரகுருபரர் வந்து மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் வந்து எழுதிருக்காரு சரிங்களா குமரகுருபரர் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் நீதிநெறி விளக்கம் சகலகலா வள்ளி மாலை இதெல்லாம் பாடியிருக்கிறார் அடுத்து சித்தர்கள் சித்தர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பதினெண்டு சித்தர்கள் வரிசையில் வந்து இருந்துருக்காங்க திருமூலர் ஆதிஸ்தரா அறியப்படுறார் திருமூலர் ஆதிஸ்தர் சரிங்களா அடுத்த சித்தர்கள் பற்றி தமிழில் கேள்வி கேட்டுருக்கிறாங்க அகத்தியர் குதம்பை சித்தர் பாம்பாட்டி சித்தர் அழுகுணி சித்தர் போகர் கடுவழி சித்தர் இவங்கெல்லாம் புகழ்மிக்க சித்தர்கள் சரிங்களா அடுத்து சைவ சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தம் திரு உந்தியார் தேவநாயகர் இருக்கிறார் சிவஞான போதம் மெய்கண்டார் சிவஞான சித்தியார் அருள் நந்தி சிவம் சிவப்பிரகாசம் உமாபதி சிவம் உண்மை விளக்கம் மனவாசம் கடந்தார் இது இதில் வந்து கேள்வி வந்து இதுக்கு முன்னால் கேட்டதில்லை அடுத்து தஞ்சை கோவை தஞ்சை கோவை அப்படிங்கிறது பொய்யா மொழியார் வந்து ஏற்றுக்கிறார் இது வந்து அகப்பொருள் நூல் அடுத்து உரையாசிரியர்கள் நக்கீரர் நக்கீரர் வந்து இறையனாரோட கலவியலுக்கு உரை கண்டார் சரிங்களா அடுத்து இளம்பூரனார் தொல்காப்பியம் முழுமைக்கும் உரை எழுதியிருக்கிறார் அடுத்து சேனாவரையார் தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரத்திற்கு உரை எழுதிருக்கிறார் அடுத்து பேராசிரியர் தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் திருக்கோவையாருக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார் அடுத்து அடியாருக்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார் மனக்குடவர் திருக்குறளோட முதல் உரையாசர் பரிமேலகர் திருக்குறள் பரிபாடலுக்கு வந்து உரையிருக்கிறார் மயிலைநாதர் நன்னூலுக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார் நச்சினாக்கினியர் சீவக சிந்தாமணி பெரிய வாச்சன் பிள்ளை நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் சரிங்களா எல்லாமே முக்கியமானதாக இருக்குது அடுத்து தலைப்புராணங்கள் கோவில் புராணம் பாடினது யார் அப்படின்னா உமாபதி சிவம் திருவிளையாடர் புராணம் பரஞ்சோதி முனிவர் காசி காண்டம் அதிவீரராம பாண்டியர் சிதம்பர புராணம் திருமலை நாதர் சரிங்களா அடுத்து நல தயம தமையந்தி கதையை வந்து புகழைந்து புலவர் வந்து நலவன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடியிருக்காரு ஈசான தேசியர் அப்படிங்கிற சாமிநாத தேசியர் வந்து இலக்கண கொத்து அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு அடுத்து சீரா புராணம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இஸ்லாமியரோட காவியம் சீரா புராணம் சீரா புராணத்தில் எழுதுவோம் யார் அப்படின்னா உமர் புலவர் சரிங்களா நபிகள் நாயகர் பற்றி ஒரு நூல் தான் இது ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பாடல்களை வந்து கொண்டது அடுத்து திருக்கு திருகூட ராசப்ப கவிராரோட திருக்குற்றால குரவஞ்சி இது ஒரு நாடக இலக்கியம் முக்கூடர் பல்லு என்னாயன புறவில் இருக்காது தேம்பவாணி வீரமாமுனிவர் ராமநாடகம் அருணாச்சல கவிராயர் தமிழிசை மூவர் அருணாச்சல கவிராயர் முத்து தாண்டவர் அடுத்து மாரிமுத்து பிள்ளை முதல் தமிழ் அச்சு நூல் இது என்ன அப்படின்னா விவிலியம் சுதேசமித்திரன் நாளிதழ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஜோதி வழிபாடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு வலு வடலூரில் சத்திய தர்மசாலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு வடலூரில் வள்ளலார் அவதார நாள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் அஞ்சு வள்ளலோட ஆறு திருமுறை தொகுப்பு திருவிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது ரச்சனை யாத்திரியம் எச்ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை முதல் தமிழ் புதினம் பிரதாபம் முதலியார் சரித்திரம் மயூ மாயூரம் வேதநாயம் பிள்ளை இந்த கேள்வி 
கேட்டுருக்காங்க முதல் தமிழ் புதினம் எதுன்னு கேட்டு பிரதாம புதலையா சரித்திரம் ஸோ இது எல்லாமே புக்கில் உள்ள தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இருபதாம் நூற்றாண்டு காஞ்சி புராணம் திலகர் மான்மியம் வளலா சரித்திரம் அமலாம்பிகை அம்மையால் எழுதியிருக்காங்க மலைக்கல்லன் அவனும் அவளும் இது வந்து நாவல்கள் நாமக்கல் கம்பெனியில் எழுதியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து தமிழ் வேற்றொல் அகராதி தேவனேய பாவனர் எழுதியிருக்கிறாங்க சிறுகதை மன்னன் புதுமை பித்தன் அகலிகை சாப விமோச்சனம் ஒரு நாள் கழிந்தது கடவுளும் கந்தசாமி புலவன் இது சிறுகதை மன்னன் வந்து இருக்கிறார் சிறுகதை மன்னன் புதுமை பித்தன் சரிங்களா இவர் வந்து இருக்கிறார் அடுத்து கல்கி கல்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வரலாற்று நாவல்கள் பார்த்திபன் கனவு பொன்னியின் செல்வன் தியாக பூமி சிவகாமியின் செல்வன் டாக்டர் மூவா ஒரு பதினெட்டு நாவல் நூல்கள் இருக்காங்க கல்லோ காவியமோ கசித்துகி நெஞ்சில் தமிழ் டாக்டர் அள்ளி சரிங்களா அடுத்து ஆனந்த விடன் நகைச்சுவை வாராய்தல் ஊவேசோட சுயசரிதை என் சரிதம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்துச்சு ஆனந்த விடனில் அடுத்து இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது சிக்ஸ்த் புக்கில் சரிங்களா அந்த சுயசரிதை என் சரிதம் அப்படிங்கிறது தமிழிசை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராஜா சர் அண்ணாமலை அரசரால் தொடங்கப்பட்டது கருணாமிருத சாகரம் தஞ்சை ஆபிரகாம் பண்டிதர் வந்து இருக்காங்க இது வந்து ஒரு இசை நூல் தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் சங்கரா சுவாமிகள் தமிழ் நாடக தம்பை தந்தை பம்மல் சம்பந்தனார் எல்லாமே புக்கில் உள்ள தான் தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் கண்ட பாரதம் அம்புச்சி தம்மால் எழுதியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பெரியாரோட எழுத்து சீர்திருத்தம் தமிழக அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது மகாகவி பாரதி கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாந்தல் சமயம் எழுதியிருக்காங்க பாரதிதாசன் குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் அழகின் சிறப்பு கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஏசு காவியம் சேரமான் காதலி ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி வாணிதாசன் கவிஞர் ஏறு அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பிக்கப்படுறாரு தமிழ்நாட்டின் வேர்ட்ஸ் ஒர்த் யாருன்னு கேட்டால் வாணிதாசன் பெரிஞ்சு திருநாள் இவர் வந்து பாவலர் ஏறு முடியரசன் திராவிட நாட்டினோட வானம்பாடி புது கவிதையோட முன்னோடி யாருன்னு கேட்டால் நான் பிச்சமூர்த்தி எழுத்து இது வந்து ஒரு கவிதை இதழ் சீசு செல்லப்பா அடுத்து சைவத்தின் கொள்கை அன்பே சிவம் வைணவத்தின் கொள்கை சரண சரணாகதி சரிங்களா இது எல்லாமே புக்கில் உள்ளது அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் நூல்களை முதலில் அச்சு கொண்டு வந்தவர் சீகன் பால்கு திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் ராபர்ட் கால்டுவன் ஊவேசாவின் தமிழ் பாணியை பாராட்டியவர் ஜூலியன் வில்சன் ஆதி சங்கரரால் திராவிட சுசு என்று அழைக்கப்பட்டவர் திருஞான சம்பந்தர் முதல் தமிழ் நாவல் பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் மயூரம் வேதநாயம் பிள்ளை இருக்கிறாங்க ஆண்டாள் புகழ் பாடும் கிருஷ்ண தேவராய நூல் ஆமுக்தம் அலிதா தமிழ்நாட்டின் முதல் அரசவை கவிஞர் நாமக்கல் கவிஞர் தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் பாளையங்கோட்டை ஸோ தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் பாளையங்கோட்டை அடுத்து திருக்குறள் முதன் முதலில் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு அதாவது அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டு திருக்குறளுக்கு இணையான இலக்கியம் உலகின் எங்கும் இல்லை ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதி பாரதியாரோட உரைநடை தராசு ஞானரதம் சந்திரியின் கதை தமிழ்மொழி போல விரிவாக ஆக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் எம்மொழியிலும் இல்லை கமில் சுபலபில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பெரியாரோட இதழ்கள் என்னென்ன அப்படின்னா குடியரசு விடுதலை புரட்சி அகிலனோட நாவல் சித்திரப்பாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஞானபீட விருது வந்து பெற்றிருக்குது அடுத்து தன்னோட வாழ்நாள் இலக்கிய பங்களிப்புக்காக ஞானபீ ஞானபீட விருது பெற்ற எழுத்தாளர் யார் அப்படின்னா ஜெயகாந்தன் அடுத்து சாகித்ய அகாதமி விருது ஸோ இது முக்கியமான ஒன்று சேரமான் காதலி இவங்க வந்து இது வந்து ஒரு நாவல் கண்ணதாசன் இருக்காங்க இதுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது கிடைச்சிருக்கு சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஜெயகாந்தன் வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு மா போ சிவஞானம் ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு மு மேத்தா பிசுராந்தையார் பாரதிதாசன் சகாராவை தாண்டாத ஒட்டகங்கள் நா காமராசன் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசன் வைரமுத்து வேரில் பழுத்த பலா சு சமுத்திரம் வேருக்கு நீர் ராஜம் கிருஷ்ணன் சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் மிகமது மீரான் புதிய உரைநடை டாக்டர் எழில் முதல் முதலன் தோல் செல்வராஜ் அஞ்ஞாடி பூமணி நிலம் பூத்து மலர்ந்த நாள் பி வி ஜெயஸ்ரீ இது எல்லாமே சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல்கள் ஸோ அடுத்து ஒரு நாகரிகத்தின் பயணம் சிந்துவலி முதல் வைணவம் வரை ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவங்க எழுதிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பாடம் வந்து இதோட முடிச்சு எல்லாமே ஆல்ரெடி தமிழில் இருக்கிறது தான் தொகுத்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈஸி தான் இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கரெக்